El plan previaje fue un plan importantísimo, un plan importantísimo que formó parte de esa idea del Gobierno Nacional cuando se este, sanciona la ley, de la, perdón, la ley de sostenibilidad y reactivación de la actividad turística. Entonces, eh, la, la idea de esa ley, que fue también eh, pro, producto de nuestro senador Carlos Caserio, que ellos se presenta una ley que contempla muchos proyectos de ley que tenían algunos... Eh, matices sobre el sostenimiento de la actividad, otros de la reactivación, bueno, generamos una, una ley muy integral que tenía en cuenta todos esos matices. Sostener a las empresas que en aquel momento presentaban y estaban al borde del quebranto, muchas quebraron, sostenerla y después reactivar. Dentro de esa reactivación vino un plan fundamental e importantísimo que fue el previaje. ¿Qué hicimos nosotros con el previaje? Comunicarnos con todos y cada uno de los prestadores para explicarles cómo funcionaba cómo iban a ser generadores de ese crédito que a posterior ese crédito podía ser consumido en otras empresas que quizás no eran generadoras de crédito. Los generadores de crédito eran los establecimientos hoteleros, las aerolíneas, las, este, las empresas de, de ómnibus y después estaban los, los que recibían esos créditos que puede ser por ejemplo una empresa de regionales, una pyme que no generaba pero que sí recibía esa tarjeta que este, viene precargada con el 50% del monto que se generaba cuando la persona o el turista compraba en el alojamiento. Claro, pero que suma las acciones positivas para la región, digamos, en cuanto al turismo, ¿no? Porque uno viene con esa tarjeta y puede gastar esos fondos acá. Efectivamente, eh, aparte fue fundamental ese programa. Entonces lo que hicimos, como, como, como te cuento, fue... Eh, Valle Hermoso yo creo que es una de las localidades de la provincia de Córdoba que más establecimientos inscribió en función de la cantidad de, de establecimientos con los que cuenta. Todos se inscribieron, todos trabajaron con ese sistema y ahora nos toca la otra parte, que, es, eh, que fue explicarle al comercio cómo cuando la tarjeta venía con esa precarga, la gente podía comprar y el comercio se le acreditaba como una tarjeta común en un pago. Pero, pero ustedes hicieron este registro, hablaron con la gente y esto se entendió, hoy no han tenido problemas. No hemos tenido problemas, no hemos tenido problemas tanto anteriormente para generar el crédito como hoy para que el crédito sea utilizado. Indudablemente esta es una acción importante, ¿vos lo recomendarías a otros municipios que se haga un registro de los comercios que, lo pueden, que pueden estar trabajando con previaje? Es fundamental, es fundamental porque hoy es el programa nacional que más está aportando a la recuperación turística, pero sabíamos que ese programa tenía que ser apuntalado por los distritos, todos los distritos. Lamentablemente quizá la provincia de Córdoba no lo, no lo, no lo supo aprovechar, la, hablando de la provincia, pero sí muchos distritos, los municipios lo han aprovechado, lo han sabido comunicar y ha dado su fruto. ¿Ha significado un aporte importantísimo para la provincia? Para la provincia de Córdoba y para todas las provincias del país, el previaje, el programa Aptur, que ha salido a rescatar a muchísimos prestadores que estaban con problemas, fueron dos años muy duros. Así que yo creo que todo programa nacional, provincial, tiene que ser aprovechado por, por los municipios, por los distritos, por los privados.